ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஹாய் வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க நாங்கள் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் எல்லோருமே சேஃபாக இருப்பீங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் இன்றைக்கி வந்து ஒரு ஈவினிங் வ்ளாக் வீடியோ தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ஈவினிங் வந்து ஒரு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அதுக்கிட்ட ஆகிடுச்சு எல்லோரும் ஒர்க்லாம் முடிச்சுட்டு இப்போ மாடிக்கு வந்துட்டோம் இந்த மல்லிகை பூ பார்த்திங்கன்னா சந்தனம் முல்லை அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா ஈவினிங் டைமில் பூக்கும் ரொம்ப சூப்பரான ஸ்மெல்லு கொடுக்கக்கூடிய பூ இது பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஹைட்டாக வந்து கொடி மாதிரி வருது ஒரே கம்பு மாதிரி வந்து மேலே தான் அதாவது உச்சியில் பூக்குது இந்த பூ காம்பாலாம் நல்லா நீட் அண்ட் டமாக இருந்துச்சு வாசம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்தது இது ஆக்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் ஹஸ்பண்டோட மாமா வீட்டில் தான் நீ ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம் அந்த பூவை பார்த்தோம்னா எனக்கு ஆசையாகிடுச்சு உடனே பட்டம் ஒரு நூலை கட் பண்ணி ரொம்ப நைஸான நூல் கிடையாது கொஞ்சம் பூ கட்டுற நூல் தான் அதை கட் பண்ணி இப்போ வந்து பூ கட்டி உடனே தலையில் வச்சுட்டோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு இந்த மல்லிகை பூ அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனோம் அன்றைக்கி பார்த்திங்கன்னா வீட்டில் வந்து ரவ்வா புட்டிங் கேக் வந்து வீட்டில் பண்ணியிருந்தோம் ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ அந்த ரெசிபி வந்து இப்போ உங்களோட ஷேர் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நாலு முட்டை எடுத்துக்கோங்க நாலு முட்டையை நல்லா பீட் பண்ணிக்கணும் நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ரவ்வை இருக்கு இல்லையா அதை வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் சக்கரை வந்து ஒரு கப் எடுத்துக்கோங்க நல்லா பீட் பண்ண முட்டை அதுக்கப்புறம் காய்ச்சிய பால் எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க அடி கனமான பாத்திரம் வந்து எடுத்துக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து கேரமல் செய்ய போகிறோம் இதுக்கு வந்து ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் கிட்ட தண்ணீர் வெறும் தண்ணீரை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அந்த பாத்திரம் ஹீட்லேயே தண்ணியும் நல்லா சூடாகிடும் இந்த டைமில் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஒயிட் சுகர் அதாவது சர்க்கரை இருக்குது இல்லையா அதை ஆட் பண்ணி நல்லா நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து கேரமல் சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது அப்படியே நல்லா கிளறி விட்டுக்கோங்க அதாவது பாகு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி இருக்கும் இந்த பாகு அப்படியே வந்து ஒரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றணும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு வெண்ணெய் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துக்கோங்க அப்படின்னா நார்மலாக நெய் கூட தடவிக்கலாம் நல்லா வந்து ஒரு பெரிய ரவுண்டான பாத்திரத்தில் நல்ல கீஸ் பண்ணிக்கலாம் நெய்யை வந்து எங்கள்கிட்ட பட்டர் இருந்துச்சு ஸோ பட்டரை வந்து ஃபுல்லாக அந்த பாத்திரத்தை தடவிக்கிட்டோம் இப்போ நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருந்த கேரமல் அந்த கேரமல் புட்டிங்க வந்து சாரி கேரமில் மட்டும் அந்த க்ரீஸ் பண்ண பாத்திரத்தில் நீங்கள் ஊற்றுறீங்க அப்படின்னா சென்டராக நமக்கு கிடச்சிரும் எங்கள்கிட்ட பாத்திரம் மட்டும் அன்றைக்கி மிஸ் ஆகிடுச்சு ரவுண்டான பாத்திரம் இல்லை கொஞ்சம் ஓவல் ஷேப் மாதிரி தான் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் கொஞ்சம் புட்டிங் வந்து சைடாகவே வந்துட்டு நான் ஏற்கனவே ரெடி பண்ண கேரமலில் அந்த க்ரீஸ் பண்ண பாத்திரத்தில் விட்டுட்டு அதை எந்த டிஸ்டர்பும் பண்ணாதீங்க ஒரு டென் மினிட்ஸ் கிட்டே அது அப்படியே இருக்கட்டும் இப்போ அடுத்த பாத்திரத்தில் ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஏற்கனவே காய்ச்சி வச்சுருப்பீங்க இல்லையா பால் அதை வந்து ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கோங்க ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் நெய் இருந்ததுன்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு குட் ஸ்மெல்லுக்காக தான் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஊற்றிக்கோங்க ஏற்கனவே காய்ச்சிய பாலில் மட்டும் தான் பண்ணணும் நீங்கள் காய்ச்சாத பாலில் ஊற்றினீங்கன்னா கண்டிப்பாக தெரிஞ்சு போயிடும் ஸோ ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் ஊற்றினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஒரு கப் அளவுக்கு சர்க்கரை சேர்த்துருப்போம் அந்த சர்க்கரையை வந்து இப்போ இந்த பாலில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது வந்து உங்களுக்கு சுகர் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் கம்மியாக ஆட் பண்ணலாம் ஒரு கப் ரப்பைனா நீங்கள் அரை கப் கூட சர்க்கரை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இந்த பாலில் சர்க்கரை ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரவை ரவையை வந்து வறுக்கலாம் வேணால் நார்மலாக எடுத்துருந்த ரவை இருந்தால் போதும் ஆல்ரெடி ரோஸ்டட் ரவை இருந்தது அப்படின்னா கூட ஓகே தான் இப்போது இந்த ஒரு கப்பில் நான் ரவை எடுத்திருக்கேன் அந்த ஒரு கப் ரவையை வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த பாலில் கலரிக்கிட்டு இருக்கும் இல்லையா இதில் கட்டி பிடிக்காமல் நல்லா நீங்கள் கரண்டியை வச்சு நீங்கள் இல்லை கிண்டிக்கிட்டே இருந்தால் மட்டும்தான் கட்டி பிடிக்காது இந்த மாதிரி ரவையை ஊற்றிக்கிட்டு ஃபுல்லாக வந்து நீங்கள் கிளறி விட்டுருங்க இது வந்து சூப்பராக இருக்கும் நம்ம அப்படியே சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்கும் அந்த பால் ரவை நெய் சக்கரைலாம் ஆட் பண்ணோன்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ நமக்கு ரவை புட்டிங்க்கு ரவை வந்து ஃபுல்லாக மேக் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ வந்து அந்த பாலில் ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க கட்டி பிடிக்காத மாதிரி நல்லா கேசரி பார்த்தோம் அப்படிம்பாங்களே இதுலேயே நல்லா கொஞ்சம் ஆஃப் பாயில் மாதிரி நல்லா வெந்துருக்கும் நல்லா வேகிற அளவுக்கு இந்த டைம் தான் நல்லா கொதிக்குது டைம் இல்லையா இந்த டைமில் நல்லா வந்து ஸ்டவ்வை வந்து ஆஃப் பண்ண
பண்ணிக்கோங்க இது வந்து நான் ஒரு சேனல் பார்த்து தான் பண்ணேன் என்னோடய சிஸ்டர் தான் பண்ணாங்க சூப்பராக இருந்துச்சு நாங்கள் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் அப்படின்னு சொன்னால் நான் லாஸ்ட்டாக சொல்கிறேன் ஸோ இந்த முட்டையை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் இப்போ இதை என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம ஏற்கனவே செட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கேரமல் அதில் வந்து இதை அப்படியே நம்ம மாற்ற போகிறோம் ஸோ கேரமல் வந்து நல்லா செட் ஆகிடுச்சு அதாவது கையில் ஒட்டாத மாதிரி இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம வந்து எக் பீட் பண்ணி வச்சுருந்தோம் இல்லையா ரவையை வந்து பாலோடு மிக்ஸ் பண்ணி அதை வந்து இப்போது இந்த பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடுங்க இந்த ரவை புட்டிங்கோட டேஸ்ட் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அந்த பால் முட்டை அந்த கேரமல் எல்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது செமையாக இருந்துச்சு இப்போ இந்த எந்த பபுள்ஸ் அதாவது கேப் இல்லாத மாதிரி நல்லா அந்த பவுலை வந்து தட்டி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ நமக்கு ரவை புட்டிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வந்து நம்ம ஆவியில் வந்து வேக வைக்க போகிறோம் நான் வந்து இட்லி பானை வச்சுருக்கேன் இட்லி பானில் கொஞ்சமாக தண்ணீர் ஊற்றிக்கோங்க தண்ணீர் ஊற்றிட்டு இந்த மாதிரி பரணி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அது இருந்தது அப்படின்னா மேலே ஒரு பாத்திரம் கவுத்து கூட நீங்கள் இதை வைக்கலாம் ஸோ இதை வச்சுட்டு மேலே வந்து இந்த ரவை மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருந்தேன் கேரமிலோட அதை மேலே வச்சுட்டு இப்போ வந்து நம்ம இட்லி பானையை மூடிடலாம் இது வந்து நல்லா வெந்ததுன்னா நமக்கு சூப்பராக கேக் மாதிரி நமக்கு கிடச்சிரும் அதாவது ஜெல்லி கேக் மாதிரி ஸோ இப்போ வந்து நல்ல ஆவியில் வேகட்டும் இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கிட்டே வெயிட் பண்ணலாம் இப்போது சிம்மில் வச்சு ஒரு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோன்னா நல்ல ஆவியோட நமக்கு கேரமல் கேக் வந்து சூப்பராக நமக்கு ரெடி ஆகிருக்கும் நீங்கள் ரவை போட விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா கூட நீங்கள் நார்மலாக முட்டையையும் பாலையும் மிக்ஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கேரமல் செட் பண்ணி சாப்பிட்டிங்கன்னா ஜெல்லியே தோற்றுரும் அவ்வளோ ஒரு சூப்பராக இருக்கும் பட்லாப்பம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க இது மாதிரி கத்தியில் நீங்கள் விட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் நல்லா ஜெல்லி மாதிரி ஸோ இந்த டைமில் கொஞ்சம் கூல் பண்ணிவிட்டு நம்ம சைடு எல்லாத்தையும் எடுத்துகிட்டு இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் ஃபுல்லாக குப்புற கவுத்திங்க அப்படின்னா நமக்கு சூப்பரான எம்மியான ரவ்வா புட்டிங் கேக் வந்து ரெடியாக இருக்கும் ஸோ இப்படி ஒரு தட்டு தட்டுறாங்க இந்த மாதிரி லாக்டவுன் டைமில் நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு சாப்பிடணும் போல் ஆசையாக இருக்குது நான் சொன்னேன் இல்லையா ஒரு மிஸ்டேக் பண்ணிட்டு நாங்கள் வந்து ஓவல் ஷேப்பில் வச்சுருந்ததுனால எங்களுக்கு கேரமில் கொஞ்சம் சென்டர் பகுதி தான் வச்சு நீங்கள் ஸ்கொயர் அப்படின்னா ரவுண்ட் ஷேப்பில் பார்த்துற உங்களுக்கு இருந்ததுன்னா நீங்கள் அதில் வச்சுன்னா கேரமில் வந்து ஃபுல் சைடில் உங்களுக்கு அடைச்சிருக்கோம் நாங்கள் பாருங்கள் சூப்பராக பர்த்டே கேக் எப்படி ரெடியாக இருக்கும் அது மாதிரி இருந்துச்சு நமக்கு சூப்பரான எம்மையான கேரமல் புட்டிங் கேக் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை வீட்டில் எல்லாமே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த லாக்டவுன் டைமில் செஞ்சு பாருங்கள் நான் எங்கள் வீட்லேயும் அப்படி தான் ஈவினிங் டைமில் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் இருந்தால் தான் போடுது இல்லாட்டி ரொம்ப பசிக்க ஆரம்பிச்சிது மதியானம் சாப்பிட்டு ஒரு தூக்கம் போடுறோம் அதுக்கப்புறம் ஈவினிங் எல்லாம் ஸ்நாக்ஸ் இருக்கா அப்படின்னு எல்லார் வீட்டுமே கேட்க ஆரம்பிச்சிடும் இல்லையா நிறைய சேனல்ஸ் பார்த்து நாங்களும் இது மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்காக ஒரு பீஸ் வந்து சென்டரில் கட் பண்ணி காட்டுறோம் இந்த நடுவில் எடுத்து சாப்பிட்றதுலாம் நான் தான் பாருங்கள் அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குதுன்னு அந்த எக்கு மில்கோட ஸ்மெல்லாம் அவ்வளோ சூப்பராக இருந்துச்சு ஸோ நாங்களுமே வந்து இந்த கேக் செஞ்சு சாப்பிட்டுட்டு ஈவினிங் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துகிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து விளையாட ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாருங்கள் அந்த கேரமல் வந்து எவ்வளோ மெல்ட் ஆகி எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ சாப்பிட்டு முடித்ததுக்கப்புறமா இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் பூஸ்ட் விளாட போகிறோம் பூஸ்ட்டுனா நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அதாவது இப்போ ஹீரோ ஹீரோயின்ஸ் முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணோம் விஜய் அஜித் தேவயானி சிம்ரன் அப்படின்ட்டு மூணு சீட்டு எழுதிப்போம் மூணு சீட்லேயும் ஜெய்க்கு வந்து பொட்டு வச்சுட்டு என் சிஸ்டர் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஜெய்க்கு பொட்டு இருக்குது நெத்தியில் அந்த மூணு சீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா விஜய் மூணு பேருக்கு வந்தது அஜித் மூணு மூணு நம்பர் ஒருத்தவங்களுக்கு மூணு சீட்லேயும் ஒரே பேர் வந்தது அப்படின்னா அவங்க பூஸ்ட் அப்படின்னு கையில் வந்து அடிச்சிடும் இல்லையா அந்த விளையாட்டு தான் இப்போ வந்து என்ன பண்ணோன்னா எல்லோரும் சேர்ந்து உட்காந்து இப்போ விளையாட போகிறோம் ரொம்ப நல்லா ஆகிடுச்சு சீட்டு தான் எவ்வளோ நாளைக்கு விளையாடுறது போர் அடிக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போது வந்து இந்த மாதிரி எத்தனை பேர் இருக்கோமோ ஒருத்தவங்களுக்கு மூணு சீட்டு கணக்கு பண்ணி இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக திருடம்போடி சொல்லாடுற மாதிரியே கிழிச்சு போட்டு நல்லா குலுக்கி போட்டு ஆளுக்கு மூணு மூணு சீட்டு எடுக்கணும் ஸோ நாங்கள் வந்து என்ன பண்ணோன்னா எங்களோட நேமே எழுதிக்கிட்டோம் ஜெயந்தி சரவணன் தேவிகா வினோத் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேர் எழுதிட்டு ஒருத்தவங்களுக்கு மூணு நேமு சேமாக
ஸோ ரொம்பவே சூப்பராக வந்து இந்த டைமில் நாங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கும் வந்து இந்த டே வந்து சூப்பராக போகும் இந்த டைமில் கொஞ்சம் நாளைக்கு மட்டும்தான் ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம லாஸ்ட் யூஷுவல் நம்மளோட ருட்டீன் லைஃப்லாம் ஸ்டார்ட் ஆகிடும் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சா பெரிய லைக் கொடுங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் இன்னும் ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான பிளாக் ஆர் வீடியோவோட உங்களை நாங்கள் சந்திக்கிறோம் அதுவரையும் பாய் டேக் கேர் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் டாட்டா